அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டு மூணு வசனங்க அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று போதுமா பலத்த காற்று வந்து அவங்க உட்கார்ந்த வீடு முழுசு நிரப்பிட்டு இன்றைக்கி உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியை குறித்து ஒரு சில வார்த்தையில் சொல்கிறேன் இந்த பரிசுத்த ஆவியாகிய காற்று நம்ம வீட்டை நிரப்பணும் உள்ளத்தை நிரப்பணும் இல்லை இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் நிரம்பினா தான் நம்ம வாழ்க்கை ஆசிரமாக இருக்கும் ஆனால் தான் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே ஆனந்தம் பேரா ஆனந்தமே ஆண்டவர் ஆவியானவர் என்னை நிரப்புறாரா என்னை தொடுறாரா என்னை பிடிக்கிறாரா என்னை நடத்துகிறாரா கண்டிச்சு போய் அவங்க என்ன தான் உங்களை தொட்டாலும் என்ன தான் உங்களை வழி நடத்தினாலும் அது போதே போதாது உங்களை நிரப்பிட்டே இருக்கணும் நிரப்பணும் அல்ல அல்ல குறையாத நிரம்பி வழி பாத்திரமாக நீ மாறணும் அதை தான் தாவிய சொல்கிறார் ஆண்டு என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணார் நான் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது அந்த நிரம்பி வழிகிற ஒரு அனுபவம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் சரி அதுதான் முக்கியமானது அதில் நீங்கள் வந்து கவனம் செலுத்த விட்டீங்க கடைசியில் பிசாசு வந்து உங்களை நிரப்பிடுவான் யார் நிரப்புனா அரணிய சப்பீரா வந்து நிரப்பினா யூதாசை வந்து நிரப்பிட்டான் நல்லா கவனிங்க ஆண்டவர் நிரப்ப வி நிரப்பாமல் விட்டார் வேறு ஒருத்தவ நிரப்ப ரெடி ஆகிறான் அதெல்லாம் நீங்கள் ஜாக்கிரையாகணும் ஆண்டவரே நீர் என்ன நிரப்புங்கப்பா நீர் என்னை ஆண்டவர் நிரப்பார் கண்டிப்பாக அப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன செய்யணும் அந்த தீர்மானத்தோடு இருக்கணும் இப்போ ஆசீர்வாதமான அந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளணும் அதை விடக்கூடாது சரி யாத்திரா புஸ்தம் பத்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் வாசியம் யாத்திரா பத்து பதிமூணு ஆண்டு கீழ்காட்டை வீச பண்ணுகிறார் ஆ கீழ்காட்டை வீச பாளையத்தை காடையால் நிரப்புகிறார் ஆண்டவர் அன்றைக்கி இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க இறைச்சி கேட்டாங்களா அப்போ ஆண்டு என்ன கேட்டார் காடை குருவி காடை அதை கொண்டு வந்து பாளையம் முழுசு நிரப்பிட்டார் எத்தனை லட்சம் மக்கள் அத்தனை லட்சம் மக்களுக்கும் அந்த காடையை கொண்டு வந்து நிரப்பிட்டார் அதனால தான் நம்மளும் கூட அடிக்கடி நம்ம ஆண்டு கீழ்காட்டை வீச பண்ணுங்கப்பா ஆற்று மக்களை நிரப்புங்க ஆண்டவரே சனங்க அப்போ இந்த அந்த காடையை நிரப்புகிற தேவன் ஆவியான வருவா அடுத்தது ரெண்டு ராஜாக்கள் விஷயம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பதினொன்று அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்து பிரித்தது எளியா சுழல் காற்றிலே பரலோகத்திற்கு சுழல் காற்றில் கடந்து போனார் அது எலுவியா நீங்கள் பரலோகம் போகும்போது ஒரு காற்று உங்களை தூக்கிட்டு போயிடும் அது பேர் சுழல் காற்று அது பரிசு தாவியானவர் அதில் எழுவியா ஏதாவது நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க எந்த இடத்துலையும் எப்பையும் அந்த பரிசு தாவியானவர் நம்மோடு இருப்பார் கந்தேக மந்திரி போகிறார் பிழிப்பு ஆண்டு கொண்டு போகிறார் பிழிப்பு வந்து அவருக்கு ஞானசாரம் கொடுத்தது இன்றைக்கி அருமையான சரவணன் இன்றைக்கி ஞானசாரம் எடுத்தார் காயத்ரி புருஷன் சரவணன் இந்த ஞானசாரம் எடுத்த உடனே என்னாச்சு என்னாச்சு சொல்லுங்கள் ஆவியானவர் பிழிப்பை தூக்கிட்டு போயிட்டார் கைத்தட்டு குச்சாமா எல்லாம் படிக்கிச்சா படிச்சா தானே அப்போ பிழிப்பு கந்தக மந்திரி மந்திரிக்கு ஞானசாமி கொடுத்தாச்சு இப்போ ஆவியானவர் நினைச்சிட்டாரு பிழிப்பை சொல்லுங்க பிழிப்பை தூக்கிட்டு போயிட்டாருமா நல்லா கவனிங்க ஆவியானவர் அப்படி அற்புதமா நாங்கள் வடைந்தி அவுளிது போகும்போது பீகாரில் ஊழியை முடிச்சுட்டு வழிது நைட் ஆயிடுச்சு கரண்டு லைட் இல்லை ஒத்தையடி பாதை ஒரு ஹோத்தாஸ் மலை மேலே போயிட்டுருக்குறோம் திரும்ப கியூபா அப்படிங்கிறதுக்கு வரணும் வழி தெரியல கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் எங்கே இருந்து போனோம் எங்கே புறப்பட்டு போனோம் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் பது பதினோரு பேர் எப்படி நாங்கள் வந்தோம் அந்த ஊழிக்கானுக்கே தெரியாது எங்களுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணிருக்காங்க லைட்டு க கையில் லைட் இல்லை ஒத்தையடி பாதை பெரிய மலை அது ரோத்தாசு மலை அது நாங்கள் எப்படி வருவோன்னு அந்த ஊழிக்கான தேடி வர்றாரு 
தேடி வரவங்களும் நாங்கள் வந்துட்டோம் வீடு வந்தோம் எப்படி வந்தோம் எங்களுக்கே தெரியாது வழியில் பாம்பு புத்து இருக்குது உதார முள் இருக்குது வயல் வழி இருக்குது பயங்கர மோசமான வழி அது அப்போ ஆண்டு வந்து ரோத்தாஸ் மலை மேலே எங்களை அப்படியே எங்களை அறியாமையே தூக்கிட்டு வந்தார் அதே லோயா அன்றைக்கி தான் தெரியுதும் ஆவியானவர் எப்படி நம்மளை காப்பாற்றுறாரு அதே லோ எங்களுக்கு அது வரல இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் அனுபவமே இல்லையே ஆனால் அந்த பீகாரில் அந்த ரோத்தாஸ் மலையில் தேவன் அப்படி கொண்டு வந்தார் உங்களுக்கும் அப்படி செய்வார் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா அடுத்து யோகு ஒன்று பத்தொம்பது வாசிங்க யோகு ஒன்று பத்தொம்பது யோகு ஒன்று பத்தொம்பது வனாந்திர வழியாய் பெருங்காற்று வந்து பெருங்காற்று ஆண்டோடைய காற்று பெருங்காற்று சங்கீதம் நூற்றி நாற்பது எட்டு வாசிங்க சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எட்டு அக்னியே கல்மலையே உறைந்த மலையே மூடு பணியே அவர் சொற்படி செய்யும் பெருங்காற்றே சொற்படி செய்யும் பெருங்காற்றே அல்ல லூயா ஆண்டவர் பெருங்காற்றாக வருவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொண்டல் காற்று யோபு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று கொண்டல் காற்று நீங்கள வீட்டில் வாசி பாருங்க கொண்டல் காற்று யோபு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்று கொண்டல் காற்று அவனை தூக்கி கொண்டு போக கொண்டல் காற்று அவனை தூக்கி கொண்டு போகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி மூணு நீதிமொழி இருபத்தி அஞ்சு வடக்காற்று மலையையும் புறங்கூறுகிற நாள் வடக்காற்று மலையும் காற்றுக்கு வடக்காற்று நம்மளால் நமக்கு சூறாவளி தெரியும் புயல் தெரியும் ஆனால் இங்கே எக்கச்சக்கமான காற்று ஆண்டருக்கு பெயர் வருது இந்த காற்று வழியாக தான் கத்த கிரிய செய்கிறார் அப்புறம் இறைமையா நாலு பதினொன்று வாசிங்க இறைமையா நாலு பதினொன்று இறைமையா நாலு பதினொன்று வனாந்திரத்தில் உள்ள உயர்நிலங்களில் இருந்து ஒரு தீ காற்று என் ஜனமாக தீ காற்றுங்கிறார் எத்தனை வகையான காற்றுகள் ஆண்டவர் நமக்கு கொண்டு வர வருவார் இதில் ஆண்டவர் ஏதாவது ஒரு காற்று ரூபத்தில் வருவார் அலே லூயா பரிசு தாவியான தீ காற்று தீயாக இருக்கு அந்த காற்று தீ காற்று அதே மாதிரி வாசிங்க இசைக்கியல் பதிமூணு பதிமூணு இசைக்கியல் பதிமூணு பதிமூணு ஆகையால் என் உக்கிரத்திலே கொடிய புசல் காற்றை எலும்பி கொடிய புயல் காற்று என் உக்கிரத்தை கொடிய புயல் காட்டுங்கிறார் அந்த புயல் வந்துச்சுன்னா தாங்காது இப்போ நம்ம இந்தியாவுக்கே புயல் வருது தமிழ்நாட்டுக்கு புயல் அடிக்கணும்னா நம்ம தாங்க முடியுதா கதவெல்லாம் அடைச்சிட்டு எல்லாம் லீ ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்டுட்டு வெளியாவது வராதீங்க அப்படி புயல் காற்று இந்த புயல் காற்று ரூபத்தில் ஆண்டு வருவார் அல்ல லூயா ஆவியான வித்தியாசமானவர் அடுத்து வாசிங்க யோனான் புஸ்தகம் நாலு எட்டு வாசிங்க யோனா நாலு எட்டு சூரியன் உதித்த போது தேவன் உஷ்ணமான கீழ்காற்றை கட்டளையிட்டார் உஷ்ணமான தீ காற்று கொண்டல் காற்று சூறை காற்று இப்படி நிறைய காற்று உருவத்தில் ஆண்டு வர்றார் அப்போ சார் இருபத்தி ஏழு பதினாலு வாசிங்க இரோக்கொழிதான் காற்று இரோக்கொழிதான் என்ன சுற்றி சுற்றி வர காற்று அதான் இரோக்கொழிதான் காற்று அதே மாதிரி எபேசிய நாலு பதினாலு வாசிங்க தந்திரமான போதகமாகிய அந்த பிசாசு காற்று தந்திர போதகம் அதை இரோக்கொழி தான் பேச எபேசிய நாலு பதினாலு நாம் இனி குழந்தைகளாக இராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கதற்கு ஏதுவான தந்திரமுள்ள போதகமாகிய பலவித காட்சினாலே அலைகளைப் போல அடிப்பட்டு அலைகிறவர்களாய் இராமல் தந்திரமான போதகமாகிய பலவிதமான காற்று அல்ல லூயா இதெல்லாம் பிசாசு காற்று தந்திரமாக வருவோம் அது மாதிரி எதிர்காற்று மத்தியும் பதினாலு இருபத்தி நாலு எதிர்காற்று வீச எதிர்ப்போரும் பேச என்னோடு இருப்பவர் பெரியவர் நீரே அலே லூயா எதிர்காற்று வீச எதிர்ப்போரும் பேச என்னோடு இருக்கிறவர் பெரியவர் நீரே அப்போ சத் பலவிதமான மோசமான காற்றெல்லாம் இருக்குது அந்த காற்றெல்லாம் ஆண்டு காட்டுறார் பிசாசு இப்படி பலவிதமான காற்றை கொண்டு வருவான் அலே லூயா அந்த காற்றெல்லாம் நீ தாண்டி போகணும்னா பரிசுதாவை காற்றுக்குள்ளே நீ வந்துடணும் அப்போ தான் தேவனோட அளவிலாம ஆசீர்வதிப்பார் எதிர்காற்று அதே மாதிரி வாசிங்க யாக்கோப்பு மூணு நாலு வாசிங்க கடும் கால்களையும் பாருங்கள் அவைகள் மகா பெரியவைகளாக இருந்தாலும் கடும் காற்றுகளால் அடிபட்டாலும் கடும் காற்று அடிபட்டா கடும் காற்று தீ காற்று எதிர்காற்று இரோக்கலிதான காற்று உஷ்ணமான காற்று சூறை காற்று இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஆண்டவர் ஒவ்வொன்றும் ஓமை சொல்கிறார் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து எப்படி காற்றாக இருக்கிறாரு பேத்தில் வாசிக்கும் போது யோவான் யோவான் 
மூணு எட்டு வாசிங்க ஆண்டர் எப்படி ஆற்று யோவான் மூணு எட்டு காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது அதன் சத்தானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்துல வீசும் அது யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அடக்க முடியாது இப்போ புயல் காற்று வருது சரி உடனே கவர்மெண்ட் என்ன செஞ்சு இந்த புயல் காற்றெல்லாம் தடுத்து நிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்னு ஏதாவது சட்டம் போட முடியுமா ஆ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சூறாவளி காற்று வருது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி ஆண்டோடைய ஆவியானவரும் அவருக்கு இஷ்டமான இடத்துல வீசுவார் அது யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்லே லூயா அதே மாதிரி இசைக்கியல் முப்பத்தி ஏழு ஒன்பது வாசிங்க அப்பொழுது அவர் என்னை பார்த்து நீ ஆவியை நோக்கி தீக்கு தரிசன முறை மனுபுத்திரனே நீ தீக்கு தரிசனம் உரைத்து ஆவியை நோக்கி கத்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் ஆவியே நீ காற்று திசை நான்களும் இருந்து வந்து கொலையுண்ட இவர்கள் உயரடையும் படிக்கு இவர்கள் மேல் உயிரடையக்கூடிய காற்று தீக்கு தரிசனம் உரைங்கிறாரு தீக்கு தரிசிட்ட அப்ப கொலையுண்டவர்களை உயிர்ப்பிக்கிற காற்று அவன் சொன்னானா என்னை கொண்டு போட்டான் அந்த வார்த்தையில் ஒரே வார்த்தையில் என்னை கொண்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒரே வார்த்தையில் உள்ளம் உடஞ்சி போச்சு ஒரே வார்த்தையில் நீ செத்துட்ட அது மாதிரி பண்ணிட்டான் ஆனால் ஆண்டு என்ன செய்கிறாரு அந்த ஒரு வார்த்தையில் உன் ஆத்மாவில் நீ செத்து போன மாதிரி ஆனாலும் பரிசுத்தாவியை கொண்டு உயிர்ப்பிப்பார் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா அதே லூயா சார் இப்போ நமக்கு என்ன சொல்கிறார் ஆண்டவர் ஓசியா புஸ்தகம் பதிமூணு மூணு வாசிங்க ஆகையால் அவர்கள் காலையில் காணும் மேகத்தை போலவும் விடியற் காலையில் ஒளிந்து போகிற பணியை போலவும் பெருங்காற்று களத்திலிருந்து பறக்கடிக்கிற பதரை போலவும் புகைக்கூண்டை போலவும் பதர் என்னது தவிடு கோதும் மணி வேற பதர் வேற இந்த தவிட பறக்கடிச்சிருமா உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற தவிடு மாதிரி இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளையும் தேவையில்லா காரியங்களையெல்லாம் ஆண்டு என்ன செய்வார் பறக்கடிச்சிருவார் அதான் பரிசு தாவியானவர் எதனை விசுவாசிக்கிறீங்க அதே லூயா உங்கள் வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத அந்த பதர் மணி கோதும் மணியை விட்டுட்டீங்க பதரை பிடிச்சிட்டுக்கிறீங்க அதெல்லாம் பரிசு தாவியானவர் உங்களை விட்டு நீக்க போகிறார் அதே மாதிரி ஏசியா ஐம்பத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு வாசிங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாலு வாசிங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு 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 தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்துரு தூசியை கொண்டு போகும் காற்று அப்போ நம்ம நிறைய தூசி படிஞ்சிச்சுன்னா ரோடை மறைச்சிடும் இப்போ கார்லேயோ கண்ணாடியிலையோ தூசியாக இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் ஆ தூசியை புறக்கடிக்கணும் தூசியை தொடைக்கணும் அப்போ தூசியை புறக்கடிக்கும் காற்று பரிசு தாவியானவர் வாழ்க்கையில் என்ன தான் தூசி இருந்தாலும் அதை பரிசு தாவியானவர் அதை எடுத்து போடுவார் ஒன்றுக்கும் உதவ சின்ன சின்ன மேட்டெல்லாம் தூசியாக இருக்கும் அதெல்லாம் கற்று எடுத்து போடு எடுத்து பரிசுத்தப்படுத்திடுவார் ஏசிய நாற்பது ஏழு வாசிங்க ஏசிய நாற்பது ஏழு கர்த்தரின் ஆவி அதன் மேல் ஊதும் போது புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் ஜனமே புல் புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் அப்போ கத்தரி ஆவியானவர் அது ஊதும் போது நல்லா கவனிங்க உலர்த்துக்கிற காஞ்சி போ பண்ணுகிற ஒரு காற்று பரிசுத்தாவிய இப்போ நம்ம ஈர துணியோட வந்து ஈர துணியோட சட்டை போட முடியாது ஈர துணியோட சேலை கட்ட முடியாது ஈர துணியோட பேண்ட் போட முடியாது எல்லாம் வகுறு ஊதிரும் அது நம்ம உடம்பு கெடுத்துடும் ஈரமே இருக்கக்கூடாது அல்லே லூயா நீங்கள் ஈரத்தோடு எதுவுமே செய்ய முடியாது அதை காய வைக்கணும் துணியை காய வைக்கணும் அதான் உலர்த்துருது உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படி தான் உனக்கு கெட்டு போக பண்ணுற அந்த ஈரத்தை ஆர்டர் எடுத்துருவார் அல்லே லூயா அது சரியான ட்ரையாக நல்லா காஞ்சி பயன்படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மகனாக மகளாக அதை மாற்றிடுவார் சரியா அடுத்து வாசிங்க சங்கீதம் நூற்றி ஏழு முப்பது சங்கீதம் நூற்றி ஏழு முப்பது அமைதல் உண்டானது நிமித்தம் அவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் தாங்கள் நாடின துறைமுகத்தில் அவர்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் துறைமுகம் கொண்டு போய்க்கிற சேர்க்கிற காற்று பார்த்தீங்கன்னா துறைமுகம் இப்போ எல்லாம் எப்படியே கப்பல் வந்துச்சு அந்த காலத்திலலாம் பாய்மர கப்பல் இருக்கும் அந்த கப்பலில் காத்தடிக்க காத்தடிக்க அது துறைமுகத்துக்கு நம்மளை கொண்டு போகும் இதனை விசுவாசிக்கிறீங்க அதே லூயா துறைமுகத்துக்கு நேராக கொண்டு போய் சேர்க்கிற காற்று இருக்குது அதுதான் பரிசு தாவியானவர் அது துறைமுகம் தான் பரலோகம் விசுவாசிக்கிறீங்களா நம்ம எல்லோரும் பரலோகம் போகணும் அதை துறைமுகம் போகணும் துறைமுகம் போகாத கப்பலாக நம்ம இருந்தோம்னா அவ்வளோதான் இதே பிள்ளையே ஆண்டவரை கருத்து நம்ம துறைமுகத்தை நோக்கி நம்ம கொண்டு போகிற பரிசு தாவியானவராக இருக்கிறார் அடுத்து யோகு முப்பத்தி ஏழு இருபத்தொன்று வாசிங்க யோகு முப்பத்தி ஏழு இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு 
இப்போதும் காற்று வீசி ஆகாய மண்டலங்களில் உள்ள மப்பு நீங்க பண்ணி இருக்கிற சமயத்தில் வடக்கே இருந்து மப்பு நீங்கும்படியாக மப்பு நீங்கினா திமுரு கொழுப்பு அகராதி ஏற்படியாத காரியம் கடின இருதயம் அதான் அந்த மப்புங்கிறது அவளுக்கு ரொம்ப மப்பு அவளுக்கு மதுரை மதுரை பக்கமெல்லாம் அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்னா மப்பு அப்படின்னா ரொம்ப கொழுப்பு ரொம்ப திமுரு அல்ல அதை பரிசுத்தாவே என்ன நீக்குவார் பரிசுத்தாவே தான் மப்பு அடக்குவார் அந்த கொழுப்பு அடக்குவார் திமுறை மாற்றுவார் அதுதான் ஆகவே மனது மப்பு நீங்கும்படி வர காற்று அல்ல இல்லையா சரியா அந்த யூதா ஒன்று பன்னெண்டுலாம் வீட்டில் வாசி பாருங்க இப்போ கடைசியாக ஆண்டு என்ன செய்கிறாரு இந்த காற்றை வச்சு தான் சிருஷ்டிக்கிறார் காற்று சிருஷ்டிக்கும் காற்று காற்று இல்லாமல் சிருஷ்டிக்க முடியாது ஒரு ஒரு ரத்த அணு உருவாகணுன்னா கா அதுதான் காற்று இருக்கணும் காற்று இல்லாத இடத்துல உயிர் அணுக்கெல்லாம் அழிஞ்சு போகும் அது இல்லையா காற்று இருந்தால் தான் உயிரோடு இருக்க முடியும் அப்போ உயிர்ப்பிக்கும் காற்று உயிர்ப்பிக்கும் காற்று சிருஷ்டிக்கும் காற்று அப்புறம் உயிர் மீழ்ச்சி கொடுக்குற காற்று ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நீங்கள் சோமலாம் படுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுங்க பிரியாணி கொடுங்க அவங்களுக்கு நல்ல கறி மீன் முட்டை கொடுங்க ஐசி வார்டில் போய் கொடுங்க அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவார் சொல்லுங்க கறியாக கொடுங்க மீனாக கொடுங்க முட்டையாக கொடுங்க பிரியாணியாக கொடுங்க டாக்டர் சொல்லுவாரா என்ன செய்வாங்க ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க மூக்கில் மூக்கில் ஆக ஆக வயசாக ஆக ஆக கடைசி நேரம் வர வர டாக்டர் என்ன செய்வார் நம்ம மூக்கில் ஆக்சிஜன் வைப்பார் அன்னையில் வச்சு சொல்லுங்கள் நானும் சரி கொரோனா டைமில் காம்ப்ளன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா கொரோனா டைமில் ஆங்க ஆம்புலன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா எப்படி பார்த்தீங்க எப்படி பார்த்தீங்க கொரோனா டைமில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இருக்கணும் ஆம்புலன்ஸ் எல்லா ஆம்புலன்ஸ்லேயும் எல்லா டாக்ஸி எல்லா காரு எல்லாம் என்ன இருக்கணும் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் பிராண வாயு அது இல்லாமல் நோயாளி கொண்டு போக முடியாது கொரோனா நோயாளி கொண்டு போக முடியாது அதனால் பெங்களூரில் இங்கே சென்னையில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கராக்கி எதுக்கு தெரியுமா எதுக்கு எதுக்கு சிலிண்டர் சிலிண்டர் உள்ள ஆம்புலன்ஸ் சிலிண்டர் உள்ள கார் எல்லா கார்லேயும் நம்ம சிலிண்டர் வைக்கணும் எப்போ கொரோனா டைமில் அப்போ தான் மனுஷன் காப்பாற்ற முடியும் அது என்ன சிலிண்டருக்குள்ள என்ன இருக்குது ஆ ஆக்சிஜன் இருக்குது பிராணவாயு இருக்குது அதே மாதிரி தான் பரிசுத்தாவியானவர் அலையில் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் அலே லூயா ஆமாம் உயிர் மீச்சு கா ஆவியானவர் அதே மாதிரி அறியும் சக்தி காற்று கொண்டு காற்று ஒரு காரியத்தை ஈஸியாக அறிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு காற்று இருக்குன்னா இப்போ நாடி துடிப்பு இருந்தால் உயிர் இருக்குது அப்படி மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறீங்க பேச்சு மூச்சுலாம் இல்லை டாக்டர் என்ன செய்வார் கிளி பார்ப்பாரா பேசுங்க டாக்டர் என்ன செய்வார் அப்பா அம்மா வந்து என்ன செய்வாங்க டாக்டர் சொல்லி இருந்தால் அதெல்லாம் போயிடுச்சுமா இப்போயே போயிடுச்சு ஜீவன் போயிடுச்சு நம்ம நம்ப மாட்டோம் நம்ம என்ன செய்வோம் பரிசை பிடிச்சி பார்ப்போம் மூக்கில் கை வச்சு பார்ப்போம் இதுதான் அறியும் சக்தி காற்றுக்கு இருக்குது காற்று அடிக்குது அப்படின்னா அந்த ஆத்மா உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் அல்ல சொல்லுங்க நானும் பரிசுத்தாவியானவர் இருந்தான்னா தான் நீ உயிரோடு இருக்குன்னு அர்த்தம் பரிசுத்தாவி இல்லை நீ உயிரோடு இல்லை அல்ல இல்லையா இந்த உயிர் இருக்கலாம் ஆவிக்குரிய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பக்தி வாழ்க்கை நமக்கு சேர்த்து போய் தான் அர்த்தம் பரிசுத்தாவி இல்லைன்னா நம்ம உட்காந்துருக்கிறோம் நல்லா ஆனால் பரிசுத்தாவியானவர் இருந்தால் தான் நீ உயிரோடுக்குன்னு அர்த்தம் விசுவாசிக்கிறீங்களா அது மாதிரி திசை காட்டு நிறையாகி காற்று காற்று திசை காட்டும் லெஃப்டில் அடி காற்று லைட் அடிக்கிறது காற்று இந்த பக்கம் அடிக்கிறது காற்று இந்த பக்கம் அடிக்கிறது காற்று எதை வச்சு சொல்லுவீங்க திசை அந்த கா அந்த கொடி பறக்கும் காற்றடிக்கிற நேர திசைக்கு அந்த கொடி பறக்கும் அல்ல இல்லையா அப்போ கிழக்க காற்று அடிக்குது தெக்க காற்று அடிக்குது அப்படின்னு சொல்ல சும்மா நம்ம கையை வச்சுக்கிட்டு கிழக்க காற்று அடிக்குது மேக்க காற்று அடிக்குது எப்படி சொல்ல முடியும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அது கிழக்கு அடிக்குதா மேக்க அடிக்குதா ஏதோ ஒரு திசை காட்டும் அப்போ முடி பறக்கும் இல்லை ஒரு துணி பறக்கும் ஏதோ ஒன்று பறக்கும் அல்ல சொல்லுங்க நேரம் அப்போ திசை காட்டும் கருவியாது திசை காட்டுறதுக்கு அந்த காற்றை ஆண்ட பயன்படுத்தினார் கடைசியாக மீண்டும் 
உயிர்ப்பிக்கும் காற்று கடைசியாக மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் இந்த மாதிரி செத்து போய் கல்லறைக்குள்ளே போனாலும் ஆண்டு வந்து ஊதுவார் ஆண்டு எல்லாம் உயிர்த்தில் எல்லாம் அவரை வித பீன் பீன்ஸ் வித எல்லாம் முளைக்கிற மாதிரி மண்ணுக்குள்ளே போட்டு முதைக்கிற மாதிரி நம்ம எல்லாம் போச்சுட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு நாள் வரும் ஆண்டு எல்லோரும் உயிரோடு எழுப்புவார் அப்போ எல்லோரும் மூக்குளி கா ஆவி ஊதுவார் அல்ல சொல்லுங்க எல்லோரும் எல்லோரும் மூக்குளையும் அந்த கா மீண்டும் வரும் மீண்டும் அந்த காற்று உள்ளே பூந்துடும் அந்த காற்று உள்ளே போனால் தான் தப்புணும் இசைக்கையில் போடுக்குது எல்லா உயிரற்ற உடம்புக்குள்ளேயும் பரிசுத்தாவி காற்று உள்ளே வந்தார் ஒரு பெரிய சேனையாக மாறுது சேனையெல்லாம் எலும்பிடுவோம் தேசத்தை கலைக்கிடுவோம் புறப்படு அல்ல இல்லையா அப்போ சேனைகளாக எலும்புறது காற்று உள்ளே போனால் தான் அப்போ மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் காற்று மீண்டும் உயிர் ஊற்றும் காற்று அல்ல இல்லையா ஆமாம் அந்த காற்று மீண்டும் நமக்குள்ளே வரணும் அப்போ தான் லாசர் உயிரோடு வருவார் அப்போ தான் வாலிபனை எழுந்துருந்தார் உடனே காற்று வந்துச்சு மூக்கில் உடனே நம்ம சுவாசிக்கிறான் அல்ல சொல்லுங்க எல்லோரும் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க நீங்கள் எல்லாம் உயிர்க்க உயிர்ப்பிக்கப்படணுங்கிறது தான் பரிசுத்த ஆவியானவரை ஆண்டு அனுப்பியிருக்கார் நீ ரெண்டாம் வருகையில் ஆண்டவர் வந்து எல்லாத்தையும் உயிர்ப்பிக்கிற நேரத்தில் நீ உயிர்ப்பிக்கணுன்னு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் அல்ல சொல்லுங்க எல்லோரும் அல்ல இல்லையா அப்போ உயிர்ப்பிக்க நாளில் முத்திரையாக பெற்றுக்கொண்டால் பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாது இருக்கு நீ ஞானசன் எடுத்தார் தம்பி அவர் பிறகு எடுத்தாரா அவருக்கு சொல்லிப்பாங்க பரிசுத்தாவி யார் யார் அப்போ மீண்டும் நம்ம உயிர்ப்பிக்கும் முத்திரையாக பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தாவியானவர் முத்திரை ஸ்டாம் இருக்கணும் ஸ்டாம் இருந்தால் பறந்து போகும் ஸ்டாம் விளையாட்டினா டெட் லெட்டர் ஆஃபீஸுக்கு போயிடும் அந்த லெட்டரை யார் எடுக்க மாட்டான் ஆனால் அந்த முத்திரை இருந்தால் அந்த லெட்டர் பறந்து போகும் வேனில் ஏறும் பஸ்ஸில் ஏறும் ஏறப்பண்ணில் ஏறும் எங்கே போகணுமோ அதுக்கு போகும் முத்திரை இருந்தால் அதுக்கு ஸ்பெசிஃபைடு அந்த குவாலிஃபைடு ஸ்டாம் ஒட்டணும் அல்ல சொல்லுங்க எல்லோரும் அவர் தான் பரிசுத்தாவியானவர் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தாவை துக்கப்படுத்தாதீர்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்றுக்கொண்ட பரிசுத்தாவை துக்கப்படுத்தாதீர்கள் நீங்கள் மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கப்படணுன்னா பரிசுத்தாவி இருக்கணும் முத்திரை பெற்றுக்கணும் அல்ல இல்லையா அல்ல சொல்லுங்க எல்லோரும் நீ பரிசுத்தாவி பெறாமல் நீ உயிர்த்தில் முடியாது பரிசுத்தாவி இல்லாமல் நீ பரலோகம் போக முடியாது பறந்து போக முடியும் ஆனால் உயிர்த்தெல்லாம் நரகாக்கி நீங்கள் போகிற மாதிரி ஆனால் பரலோகம் போகணுன்னா அங்கே முத்திரை இருக்கணும் ஸ்டாம்ப் இருக்கணும் அதுதான் பரிசுத்தாவி சரியா எல்லாம் சொல்லுங்கள் 